Big beginning, palm, palm. So I invite you to rise as we read our scripture from Mark 11, if 1 to 19, but we're going to read 1 to 11. Je vous invite à vous lever pour que nous lisons la lecture du texte qui est tiré de Marc chapitre 11 du verset 1 à 19, mais nous allons nous attarder sur le verset 1 à, 20, à, à 11. When they approach Jerusalem, at Bethphage and Bethany near the Mount of Olives, he sent two of his disciples and told them, Go into the village ahead of you. As soon as you enter it, you will find a call tied there, on which no one has ever sat. Untie it and bring it. If anyone says to you, Why are you doing this? Say, The Lord needs it and will send it back here right away. So they went and found a call outside in the street tied by the door. They untied it, and some of those standing there said to them, What are you doing? Untying the cord. They answered, Then, just as Jesus had said, so they let them go. They brought the donkey to Jesus and threw their clothes on it, and he sat on it. Many people spread their clothes on the road, and others spread leafy branches cut from the fields. Those who went ahead of those who followed shouted, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest heaven. He went into Jerusalem and into the temple. After looking around at everything since it was already late, he went out to Bethany with the twelve. Marc chapitre 11, verset 1 à 11 dit Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, de Bréfragé et de Bethanie, vers le mont des Oliviers, Jésus entra à deux. Jésus entra à deux de ses disciples en lui disant Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez, euh, serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et en, en un instant, il le laissera, il le laissera venir ici. Il s'en allait trouver un anneau attaché dehors près d'une porte dans la rue et le détachait. Quelques-uns de ceux qui étaient Là, le dit, « Que faites-vous et pourquoi détachez-vous cet anon ?» Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on, a, on, les laissa, on les laissa aller. Il amenait à Jésus l'anon sur lequel il jetait leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux et qui coupaient dans les champs. Ceux qui procédaient et ceux qui suivaient Jésus cria Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne de, qui vient du règne de euh, David, notre Père, Hosanna dans les cieux très haut. Jésus entra à Jérusalem dans le temps, quand il eut tous les regards, tous les regardaient, vu leur tendive, il s'en alla à, Be à, Be à Bethanie. Avec les douze. Voici la parole du Seigneur. Keep standing, please, as we Tenons nous read encore, s'il vous plaît. Nous allons uh, faire cette lecture. You will read the ones that is underlined, and I will read the one that is not underlined. Donc c'est Somme 118. Vous allez uh, suivre dans vos propres bibles well, et également sur l'écran. Inspired by that, but you will just read the one that is underlined. Give thanks to the Lord for His good; His steadfast love endures forever. Let Israel say, His love endures forever, and all who fear God, His love endures forever. With the Lord on our side, what can we fear? What can humankind do? 
We shall triumph over those who surround us and stand in confidence in the Lord our God. The Lord is our strength and our might. The Lord has become our salvation. Together, Hosanna to God, Hosanna in the highest. Thank you. Have your sins. Thank you. Again, you're specially welcome. But before we go on, if you are married and you are with your husband here in church now, and you are not sitting with your husband, move over or with your wife, move over and sit with them even as we are just to continue. Avant que nous continuions, euh, si vous êtes marié et vous n'êtes pas assis à côté de votre époux ou épouse, sauf que votre époux est sur l'hôtel ici, yeah. s'il vous plaît, vous pouvez vous euh, déplacer vers Thank you. là Thank où you. votre conjoint Thank se retrouve. You. Merci. You can leave and sit in front here and give space to uh, Ma. Donc voilà. Thank Tous les conjoints qui restent à côté de leurs épouses. Merci. You know, one of the challenges I face is at times connecting husband and wife. I know a wife different. I know a husband different. L'un des choses ou l'un des défis que je fais face est de reconnaître les deux conjoints. Donc des fois je connais tel et je ne connais pas l'autre. Thank you. And as we sit together, we can connect and then we can resonate and even reflect better as we continue. Pendant watching. que nous sommes assis ensemble, il est très probable que nous réflétons ensemble et que nous euh, marchons en, ensemble. The youths and the singles can give honor to those who are married and give space and sit in some of these other spaces. Les jeunes et les célibataires, s'il vous plaît, cédez l'espace à ceux qui sont mariés et vous pouvez occuper les espaces vides. Thank you very much for doing that and from next Sunday and as we continue, continue in that kind of a fashion. Merci pour cette obéissance pendant que nous continuons même dimanche prochain, s'il vous plaît, respectez cette attitude. The title of our message today is Break Away from Ignorance and Embrace the Triumphant Jesus. Notre titre aujourd'hui c'est Sépare-toi de l'ignorance et embrasse Jésus triomphant. Break away from ignorance and embrace the triumphant Jesus. Sépare-toi de l'ignorance et embrasse Jésus triomphant. One of the things with a text traditional like this one that we know that every year either this or the other gospel that talks about that is like you feel that we have said a lot of things from that text and the question we'll be asking is what can we continue to say from that text about the very event of triumphal entry. L'une des textes, euh, l'un des textes occasionnels et que nous parlons de, de ces textes chaque fois lors des cérémonies ainsi et des fois les gens posent la question qu'est-ce qu'on dira encore concernant ce texte parce qu'on a tellement parlé sur ce texte à plusieurs reprises. You have surely heard a lot and many know it was Palm Sunday even just moving on the street you see people with palms so men, even those who are not uh, traditional church people know it's Palm Sunday by that season. Nous avons beaucoup uh, entendu de ce texte et même si vous marchez dans la rue vous allez constater que tout le monde reconnaît le fait que c'est le dimanche de Rameau même ceux qui ne sont pas les adorateurs même ceux qui ne sont pas chrétiens il marche toujours avec le drameau. But my impression is that at times we get so Im immersed in tradition and ritual that we forget at times the significance and forget to get the message that goes with that. Et euh, la crainte est que des fois nous sommes tellement habitués et nous sommes submergés de cette attitude et que nous ratons même la signification de ce qui est impliqué dans le texte. So we will be reflecting in another style even this morning. Nous allons réfléchir d'une autre façon ce matin. Ignorance is so dangerous not just because it hinders people from knowing the truth, but it blinds them and makes them to believe that what they know or they already know the truth. Et l'ignorance est tellement dangereux et que de façon que cela empêche certaines personnes qui ne connaissent pas la vérité ou qui croient déjà qui connaissent la vérité. Has it ever struck you that the crowd that shouted Hosanna on Palm Sunday and put palm fronds for Jesus' donkey to ride on 
We are still part of the very crowd that shouted on Good Friday that crucify him. Et tu es déjà étonné que la foule qui a crié Hosanna lors du dimanche de Ramo est la même foule qui a crié crucifiez-le euh, le vendredi saint. Why were they putting clothes and palm fronts on the road? Pourquoi ils étendaient les vêtements et les rameaux sur le chemin? What were their expectations? Quelles étaient leurs attentes? Jesus' teaching within the next four days revealed their ignorance of who Jesus was and what his agenda was. L'enseignement de Jésus pendant les quatre jours suivants va montrer l'ignorance et la mission de Jésus. By the fact that Jesus rode on a donkey and not on a horse should have been communicating something unique to them. Uh, le fait que Jésus a uh, marché sur la non ou et non sur le cheval devait communiquer un message fort à ce temps. The à story of the triumphal entry is one of the few incidences in the life of Jesus Christ that is registered in the four gospels, Matthew, Mark, Luke and John. Uh, L'histoire de l'entrée triomphale de Jésus est l'un de ces histoires inscrites dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Putting the four accounts together, it becomes clear that the triumphal entry was a significant event, not only to the people of Jesus' day, but even for us today. Mais lorsque nous mettons toutes ces histoires, tous ces racontages ensemble, ça montre que l'entrée triomphale de Jésus était tellement significative de ce jour-là, et pas seulement à cette époque, mais à notre ère. The story of the triumphal entry is one of contrast, and those contrasts contain applications for us Christians today. Et l'histoire de cette entrée triomphale est pleine de contrastes et ces contrastes sont tellement applicants dans la vie de croyants aujourd'hui. It is the story of the king who came as a lowly servant on a donkey, not on a military horse, no in royal robes, but on the clothes of the poor and the humble. Mais c'est une histoire d'un roi qui est marché sur un âne et, et, et pas sur un cheval militaire et vêtu bah, avec des robes de, de, de royauté, mais avec les vêtements des pauvres et des hommes. Jesus Christ comes not to conquer by force as earthly kings, but by love, by grace and by mercy and his own sacrifice. For his own people. Et il n'est pas venu, Jésus n'est pas venu pour conquérir comme les rois terrestres et par les lois, et, mais il est venu par amour et par la grâce et, et par, par, par humilité et pour montrer sa miséricorde envers un peu perdu. He's not a kingdom of armies and splendor, but of lowliness and servanthood. Ce n'est pas un royaume des armées ou les, 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 les armées et des splendeurs, mais ce royaume de d'humilité et de servitude. He conquers not nations and territories, but hearts and minds. Il n'a pas conquéri les territoires et les nations, mais il a conquéri des cœurs et des pensées. His message is one of peace with God and not a temporal uh, physical peace. Et son message n'est pas euh, pour la paix temporaire, mais pour la paix en, dans le Seigneur et dans le dans Dieu. If Jesus has made a triumphal entry into our heart, He reigns there in peace and love, and it will be evident. Et si il a vraiment triomphé en entrant dans nos cœurs, il régnera avec beaucoup d'amour et affection et pas avec de, de tout. Unfortunately, the praise the people lavish on Jesus was not because. They recognize him as their savior from sin. Malheureusement, les louanges qu'ils ont déversées à, à Jésus n'étaient pas, pas pour le faire qu'ils le reconnaîtraient comme leur sauveur et roi. They welcome him out of their desire for a messianic deliverer because of what they were going through. Et il les a accueillis comme pour, pour leur désir euh, de ce messie délivreur euh, comme il est venu. Waiting for him as somebody who will come and lead them to revolt against Rome. Donc il attendait à celui-là qui va les mener à revolter contre le Rome, euh, l'empire euh, romain. There were many who, though they did not believe in Christ as savior, nevertheless hoped that perhaps he would be to them a great deliverer. And the pit of cela, il y avait tellement de gens qui ne croyaient pas à celui à Jésus comme sauveur et et Seigneur, mais ils croyaient à Jésus comme celui-là qui va les délivrer. These are the ones who hailed him as king with their many hosannas, recognizing him as the son of David who comes in the name of the Lord. Et ce sont ceux-là qui le ont reconnu comme le Messie et le le fils de David et qui vient avec beaucoup d'honneur et l'autorité. But according to them, when he failed to meet their expectations. 
Et selon eux, lorsqu'il a failli rencontrer leurs attentes, he was rejected because he didn't fit into their mind, uh, their expectations. Donc, il fut rejeté parce que il ne n'allait, il, 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 il n'est pas aligné de leur pensée du cœur. So within a, 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 a four days or thereabout, when they shouted, "Oh, Son, save us!" Now they were saying. Crucify him. Et pendant les quatre jours des enseignements, les mêmes gens qui ont crié Hosanna, sauve-nous. Ce sont ceux qui ont crié crucifiez-le. Those who seem like the ones who welcomed and celebrated him were the very ones who rejected and abandoned him. Et ceux qui l'ont accueilli et les célébrés, ce sont ceux mêmes gens qui l'ont abandonné et critiqué ou le crucifié. See the danger in religious ignorance. Donc nous voyons le danger dans l'ignorance religieuse. That within a week. When they said hallelujah over just four days or there about for sana pressing him removing their clothes putting down putting palm fronts to recognize him as king but four days after they are not just rejecting him but they are shouting that he should be crucified Nous trouvons que pendant une semaine les mêmes gens qui ont crié Hosanna sauve-nous et ils ont enlevé leurs vêtements pour uh, aligner sur le chemin avant qu'il traverse ce sont ces mêmes gens après quatre jours qui ont crié crucifiez-le The big question today is whether there is so much difference Et la question aujourd'hui est est-ce qu'il y a une différence Many follow religious programs and activities. Et certains suivent les programmes religieux et les activités. But they know why they do the things they do. Mais ils savent pourquoi ils font ce qu'ils font souvent. All other things except a fulfillment of righteousness. Toute autre chose en dehors de l'accomplissement de la justice. So as we share today, you may be wondering, well, I'm not ignorant. I already know the Palm Sunday story and the text and the Bible passages. Pendant que nous partageons aujourd'hui, peut-être tu es en train de dire dans ton cœur, je connais déjà le passage. De, de, du mal de Rameau et le texte et tout le message. Maybe there is a little area that God wants to clarify or there is a hypocrisy in your life he wants to break so don't let this message pass away and just say well it was message time and the message came and that is it. Donc il y a un endroit peut-être Jésus veut éclairer et, et te, d'enlever dans cette ignorance donc n'écoutez pas ce message juste pour le fait que c'est le temps de message. Because Mais, if you embrace Jesus as the Christ the sovereign savior lord and king it will be evident in your life and in your reaction mais si vous embrassez jésus comme votre sauveur et votre règne votre roi cela sera évident dans vos actes so when the truth is revealed to you or your life is exposed when the word of god is being uh, proclaimed it is grace and it's because of god's love for you et lorsque la vérité uh, concernant votre vie est exposée lors du pré- prédication ainsi c'est la grâce de dieu que vous vous êtes euh, exposé à cette vérité pour que pour le changement. So do not delay because this may be the only opportunity you have run to Jesus and embrace the triumphant Jesus so that your area of ignorance or hypocrisy will be broken away with. Ne laissez pas cette opportunité vous traverser parce que ça pourrait être un moment pour vous d'embrasser Jésus afin que il vous délie de cette ignorance. God is bigger and more glorious than we can ever imagine. Dieu est plus grand et glorieux plus que nous pouvons imaginer. Yet our pride makes us disillusioned and the expectation keep us enslaved. Only is a uh, a shot of his plan to set us free. Mais l'orgueil et nos attentes nous laissent dans la désolution et calmement nous faillons nous tombons en faillite de ces attentes. We will make a few observations and attempt to answer three questions as we look at this text. Nous allons faire quelques observations afin de répondre à certaines questions telles que trouvées dans ce texte. Observation on kingdom mindset. Et l'observation sur la pensée du royaume. The kingdom of God does not come in strength and power but rather in meekness and apparently in weakness. Et la, le règne de Dieu ne vient pas avec beaucoup de puissance et, et autorité mais plutôt dans la douceur et dans la faiblesse. Jesus does not come to Israel with status and titles but rather with commonness and humility. Et Jésus ne vient pas à, à, aux Israélites à, avec ce, ses statuts et ses titres mais avec ce esprit de l'ordinarité et l'huma, l'humilité. In this sense Jesus is triumphant into into Jerusalem when he publicly announced his messianic call Et dans ce sens l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem lorsqu'il a annoncé euh, son euh, son appel messianique it fits into the pattern of Jesus's virgin birth 
into the into the world. Cela s'aligne dans ce but de, 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 de la naissance de, 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 de vierge de Jésus ici sur terre. His entrance into Jerusalem and earlier his birth into the world demonstrate humility and not status and title and fame and power. Son entrée à Jérusalem ou plutôt sa, sa naissance n'est pas à montrer son statut social, sa puissance et son autorité. Both entries significantly communicate that God has come to seek and to save the lost. Et ces deux entrées montrent que Jésus est venu rechercher les les perdus. He has not come for those who think they are strong and righteous on their own. Il n'est pas venu pour ceux qui se qui pensent déjà être forts et juste en eux-mêmes. His kingdom is a kingdom marked by humility and humble dependence on God and not human strength and human ways and efforts. Son royaume est marqué par l'humilité et pas de force humaine et autorité humaine. For those who have eyes to see and ears to hear, they will see and hear the Messiah for whom God has sent him to us. Et pour ceux qui ont les oreilles pour écouter et les yeux pour voir, ils vont écouter et voir le euh, le Messie que Dieu nous a envoyé. But those who consider themselves already right in their own category, strong and righteous, will miss the strength and the righteousness that comes with the kingdom of God. Mais ceux qui pensent déjà juste, qui sont justes, vont rater ce euh, euh, ce, ce euh, euh, sauveur et ce Messie qui est juste. That is even why some people reject the, the gospel message today because they see Jesus if say he's a king, he should come in kingly authority and not seemingly weakness as Jesus uh, demonstrated humility and gentleness which was taken for weakness. Voilà pourquoi c'est un personne rejette le message du salut parce qu'il pensait à uh, accueillir Jésus dans son autorité uh, terrestre et uh, uh, ce royauté et pas Jésus a dans son humilité et sa faiblesse. So the et things, pour les faibles aussi. The things of the kingdom of God are different from the things of the worldly kingdom. Les choses du royaume de Dieu sont vraiment différentes des choses du royaume terrestre. And until we are able to discern and to distinguish between them we will confuse the two we will take things that at times are of the worldly kingdom and want to force it into the kingdom mindset or take the things from the kingdom mindset and think that we can force it into the world et juste à ce que nous comprenons uh, au travers de discernement uh, ces deux choses nous serons en train de confuser les deux royaumes c'est-à-dire nous prenons des choses du royaume de Dieu nous essayons de forcer uh, dans le royaume terrestre ou le uh, de, de vice versa Second observation, observation on missional mindset. Deuxième observation sur la pensée euh, missionnaire. Jesus Christ proclaimed that all people have a common problem of sin. Et Jésus a proclamé que tout être humain a un, 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 un problème qui est le péché. And all stand in need of salvation. Et nous tous nous sommes en besoin de salut. And all people are offered a common savior, Jesus Christ. Et toute personne a un un de sauveur commun qui est Jésus. He has come to take our place, to live the life we should have lived, to die the death we should have died, and to give each of us righteousness by faith when we trust and believe in Him. Il est venu mener la vie que nous sommes supposés mener et également prendre notre place pour mourir la mort que nous nous ont été à portionner et également pour nous élever dans la justice et nous offrir le salut. In the passage that we we have just read, Jesus makes his triumphal entry into Jerusalem. Et dans le passage que nous avons lu, Jésus a fait son entrée triomphale à, à Jérusalem. That is the official starting place where he is publicly declaring his messianic calling. Et voici le lieu public où il a déclaré son appel messianique. However, as we will see, his entry comes with both reversals and irony. Et voici son entrée vient avec beaucoup de revers et l'ironie. As, as he does not come in the way many would think. Comme il n'est pas venu de façon que beaucoup auraient pensé. And as a result of that, many miss the point. Comme résultat, beaucoup ont raté le but. 
observation on geographical significance on the mount of olives l'observation sur la signification géographique sur le mont olivier when you look in verse 1 you see the mount of olives mentioned there lorsque vous regardez dans le verset vous voyez le mont olivier mentionné là so before we get into the main narration there is an important detail that we cannot overlook et avant que nous entamons la narration totale il y a un, un détail que nous ne pouvons pas esquiver the question is where is jesus la at this point et que où était Jésus à ce point? Where is Jesus geographically? Où est Jésus géographiquement? He is at the Mount of Olives. Il est sur le Mont d'Olivier. This is not just a coincidence or arbitrary. Ce n'est pas juste une coïncidence ou arbitraire. The Mount of Olives is a highly significant site in the Bible. Et le Mont Olivier est un uh, uh, site tellement significatif dans la Bible. Many important events in the Bible take place in the Mount of Olives. Beaucoup des uh, événements dans la Bible uh, ont souvent lieu sur le Mont Olivier. And it will also be the site of yet future fulfillment of prophecy as well. C'est également un site de du promesse accomplie dans le uh, futur. For example, the Gospel of Luke recounts that Jesus made many visits to the Mount of Olives as Luke 21 and 22 record. Et comme Luc 21 le verset 22 uh, nous donne, Jésus a rendu plusieurs visites sur le Mont Olivier. And that was a special place of prayer and communion with Jesus and his Father. Et également c'était un lieu de prière spéciale et communion avec Jésus et son Père. It is also important to note that the Mount of Olives also geographically encompasses the Garden of Gethsemane. Et il est à noter que le Mont Olivier a uh, en tout également uh, ce jardin de uh, Gethsemane. That is where Jesus was praying before he was uh, uh, being arrested uh, by, uh, when Judas betrayed him. Et c'est là où Jésus priait avant de être arrêté lorsque uh, Judas l'a trahi. More specifically, the Garden of Gethsemane was located at the foot of the Mount of Olives uh, on the western slope. Et voici ce jardin de Gethsemane a été localisé sur les pieds de montagne de Mont Olivier uh, sur à l'est. Furthermore, the Mount of Olives will also be the very place where Jesus will ascend into heaven as uh, after resurrection and as after uh, resurrection ascension will happen from the mount of olives et voici l'ascension également a eu lieu sur le mont d'olivier après la résur- euh, résurrection de Jésus-Christ and according to the prophecy of that came through Zachariah it will be this very mount of olives that the second coming of Jesus will establish the new heavens and the new earth according to Zachariah 14 et selon euh, le prophète Zacharie euh, 14 verset 4 c'est sur ce mont olivier que le deuxième venu de euh, la deuxième venue de Jésus-Christ aura lieu et sera établi les nouveaux cieux et la nouvelle terre. So it is highly significant that Jesus began his triumphal entry through on the Mount of Olives. Et c'est vraiment significatif qu'il a commencé son entrée triomphale. Le départ c'était le Mont Olivier. Why will this be like that? Pourquoi ainsi? Because the old because this ultimately means that Jesus had the end in view when he began. Et ce ultimement veut dire euh, Jésus avait déjà la fin euh, dès le commencement. He had the crucifixion in view, he had the resurrection in view, he had the ascension in view, he had the second coming in view and he had the new heaven and the new earth all at once. Voici il avait la crucifixion également la résurrection l'ascension et son le, le deuxième retour de Jésus-Christ en temps en pensée dès le commencement. Triumphal entry that will last for a moment's time is not what Jesus was focusing on. L'entrée triomphale qui devait durer peu de temps n'était pas le point focal de Jésus-Christ. But rather his victorious uh, entry triumphantly and it, uh, uh, forever. Mais plutôt son entrée victorieuse et triomphale pour toujours. He had the welfare of the entire world. Et before him. Il avait le bien-être de d'être humain ou le monde entier devant lui. So, Jesus' perspective as he stood on the Mount of Olives was not just temporal and that small entrance, a distance he would do into Jerusalem. He had the whole world 
on his heart. Donc la perspective de Jésus Christ d'entrer dans le monde Olivier, Olivier n'était pas juste temporaire ou pour un bout de temps mais il avait une perspective de, de global du monde entier devant lui. That is why when Jesus stood on the Mount of Olives and looked at Jerusalem, according to Matthew's account, he wept because he saw a people that were completely uh, away from God's plan. Voilà pourquoi lorsqu'il se plaçait sur le Mont Olivier et il a jeté un coup d'œil à Jérusalem, il pleura parce que il a vu un peuple qui était complètement déraillé. But because of the joy that was set before him, Jesus endured. All the pain that he saw clearly before him that he was to go through. Et à cause de la joie qui était mise devant lui, il a enduré tous les douleurs. Observation on irony and reversal, but 7 to 11 as you can read more. Donc observation sur la reverse, euh, reverse et l'ironie du verset 7 et jusqu'à 11. The triumphal entry was also somewhat paradoxical. Et l'entrée triomphale était du façon paradoxale. Because people, whatever people think that Jesus will do, he doesn't do. Et parce que tout ce que le peuple pensait que Jésus aurait fait et il n'a pas fait. Uh, example that is people expected it to be that celebrity and that will experience that rain and all of that showering of uh, uh, recognition we give to earthly kings et les gens attendaient que il soit célèbre ou fameux et il attendait qu'il devait danser tous les acclameurs que les hommes les hommes aiment souvent euh, even, dans le monde even those who were singing hosanna were singing out of a, a degree of ignorance et même ceux qui chantaient hosanna chantaient avec beaucoup d'ignorance because c'est un décret generally they will sing song and welcome any pilgrim yearly that came for the passover parce que généralement on chantait les psaumes pour accueillir les pèlerins qui euh, annuellement lorsqu'ils rentraient so when they welcomed you they were just welcoming like another king that is coming for the celebration of the passover et voici lorsqu'on accueillait Jésus c'était comme s'ils accueillaient l'autre les les autres rois pour la fête de la Pâque what is the irony here they are singing hosanna hosanna means save us but they are ignorant of the very savior that can, that is supposed to save them et ici est que ils chantent hosanna sauve nous mais ils sont ils sont dans l'ignorance de ce sauveur qui est venu they stand by the one who is the savior and as the crying save us but without personally knowing who Jesus is donc il se place devant celui-là et il crie sauve nous et il non il n'avait pas euh, cette intimité et il ne connaissait pas qui Jésus était truly Jesus is the one who came to save them to save them from their sins though they were thinking more of a political deliverance en vérité et Jésus est celui-là qui est venu les sauver de leurs péchés mais il pensait autrement à un roi ou un royaume terrestre. So Jesus' entry was significant and true, but people did not perceive and receive him as such. Mais également Jésus, son entrée était significative et vraie, mais ces gens-là n'ont pas eu la perspective qu'ils étaient supposés avoir. Is it different today in that uh, uh, the way people can get caught up in celebration and activity and lose the essential message that goes with that? Est-ce que cela est essentiel et également euh, palpable aujourd'hui que certaines personnes sont tellement euh, ébouillées de joie et jusqu'à ce qu'ils oublient l'essentiel? In verse 11, we read that when Jesus arrived, uh, 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 that is verse 11, uh, say he went into Jerusalem and into the temple. After looking around at everything, since it was already late, He went out to Bethany with the 12. Et le verset 11, il dit Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut de retour regard vu l'heure tardive, il s'en alla à Bethany avec les 12. The irony seemed like Jesus came late, and Jesus came when everything was was finished. Non, l'ironie est semble comme si Jésus est venu à une heure tardive. So il semble que tout était fini. So it seemed like Jesus missed the party. Et comme si Jésus a raté la fête. The irony is that is the people that miss everything. Mais l'ironie est que ce sont ces gens-là qui ont tout raté. Because Jesus was on point and Jesus is right. Parce que Jésus était sur son point et il était juste. Biblical scholars point out the int that this triumphal entry was not triumphal. Les recherches bibliques euh, ils ont, ont cité que cet entrée triomphant n'était pas triomphal. Because when they talk about triumphal is that kingly 
entrance, that celebration from the world's perspective, but it came in a way that was not uh, in that category. Et lorsque nous parlons de triomphal, cela implique cette célébration selon le monde et il n'est pas venu de telle manière. Of course, that is it that within four days and on Good Friday, he will be taken, arrested and taken to the cross and crucified. Et voilà pourquoi dès le quatre jours qui euh, 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 après, et il, sera, il sera saisi et crucifié. It, it sounds very contradictory in the minds of people to that a king should be crucified a king should be killed a et, king should be sacrificed cela semble contradictoire dans ce temps penser que un roi fut crucifié un roi fut humilié également un roi fut traité de tout sort because, uh, listening to the news last evening and uh, equinox said uh, uh, an elephant came out in i think in uh, somewhere in southwest and the people gathered and say it's because the gods are angry because the king in Oni has is out on treatment and is is, is not in Cameroon and is not there. So they were doing all kinds of sacrifices because they think that a king should be given certain kinds of treatment. Et voici le journal de Equinox hier a fait un reportage de un éléphant qui est sorti là à, à Noni et voilà les gens sacrifiaient parce que leur roi et leur raison était que leur roi était hors du village, il est même hors du pays et voilà pourquoi il n'est pas traité en tant que roi. Mais so there is a certain expectation and certain recognition and respect to be given to the king. Et il y a certain euh, 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 respect, euh, un honneur qui est supposé donner au roi. And that is why many people when they look at Jesus they say no, he's not he's not really showing that power so he's not the one they can follow. Et voilà pourquoi lorsqu'ils regardaient Jésus, il ne montrait pas la puissance ou le l'autorité tel qu'un roi donc il n'est pas à suivre and that is why even today when his followers true followers christians they pattern after him and are humble the world interprets you as weak he doesn't have any voice any power and unfortunately at times even in the church when you demonstrate humility at times you are pushed aside as a weak person who doesn't want his way done et voici le, euh, la même chose qui se manifeste dans le monde lorsque un chrétien est tellement humble et il s'aligne il aligne sa vie en euh, avec celle de Jésus, il est considéré comme étant faible, étant une autoritaire et également il est poussé de côté. So, what, what is your definition of Jesus? Non, quelle est votre définition de Jésus? The Israelites expected their Messiah to come in triumph and victory, in strength and power, and in political motiv- uh, uh, with a politically motivated agenda. Et les Israélites attendaient un Messie qui devait venir dans le uh, uh, triomphant et également uh, victorieux, avec beaucoup de puissance et autorité, et avec uh, un agenda motivé politiquement. People wanted a savior to rescue them from their immediate circumstances, namely the oppression that they were under the Roman Empire. Et les gens voulaient que un Messie vienne les sauvegarder de cette oppression, euh, de, 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 de cette oppression qui régnait à cette époque-là. However, Jesus did not arrive in the way they expected. He came in a greater way than they expected. Mais Jésus n'est pas venu de telle façon qu'ils attendaient, mais est venu de plus grande manière ou d'une façon. He came in weakness and humility, looking into the eyes of crucifixion and those who betray who betray him. Et il est venu avec cette humilité et regardant sur avec les yeux de la crucifixion et ceux qui vont le trahir. He came not for one particular people group or a, a particular political party but for all people everywhere. Il n'est pas venu pour un poli- euh, un monde politique euh, et ou un euh, 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 les en particulier mais il est venu pour le monde entier. This way was greater because he came in humility so that you could relate with the weak with the abandoned with the rejected et cette façon est tellement important parce qu'il est venu avec cette faiblesse afin de relater avec les faibles et les rejetés so because of the way he came he could relate with everybody at every category Donc, à cause de la manière qu'il est venu il pouvait entrer en relation ou en intimité avec tous les, 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 les personnes confondues but today Mais aujourd'hui, there are many people who a, cannot relate with others because of status. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas entrer en relation avec d'autres personnes à cause de leur statut social. And the question is why is it that it's people that are either the middle or the low class that easily embrace the gospel and the top and the, the strong and the mighty 
hardly embrace uh, the, the, the gospel of Jesus Christ. Vous aujourd'hui et pose la question pourquoi ce sont ceux qui sont minables et sont ceux qui sont presque les derniers de la société qui embrassent l'évangile mais les hauts et les forts trouvent cela tellement tumultueux et difficile. Jesus Christ came to save them from their sin and they had other preoccupations different from their own sin. Jésus est venu les sauver de leur péché mais ils ont eu des autres préoccupations au-delà de la mission. So they missed the real Jesus because their view of God was too small and different. Et ils ont raté ce Jésus réel parce que leur vue concernant ce Dieu était tellement uh, atroce. Their own God was one who uh, that they had created in their own image that can save them from their circumstances. Et leur Dieu était dans leur pensée qu'ils ont créé une humain qui pouvait les sauver de leur détresse. We struggle with the same dilemma in most of our cultures today. Et ce dilemme nous efforçons au quotidien dans nos cultures aujourd'hui. We limit God to who we want him to be and what we think uh, uh, he should uh, he should be versus actually who he is in his own wisdom and plan for our life. Et nous limitons Dieu de qui il est et qui nous sommes supposés qui devait être et contrairement de qui il est supposé être dans no vie. That is why at times you hear people, well, I, I don't think I could ever believe in a God who will not answer me my way, and I don't think God can ever ask me to do this or to do that because they have their own definitions. Et vous voyez les gens aujourd'hui dit, je ne peux pas croire en Dieu qui ne peut pas me répondre à ma manière et parce qu'ils pensent à à leur solution à différent. Many people have their own definitions of Jesus. Beaucoup de personnes ont leur définition de Jésus. And that is what makes them to miss out just like those in the in, in the days of the triumphal entry miss it. Et c'est ce qui les pousse de rater euh, la vérité comme ceux de qui ont euh, pris pas lors de son entrée triomphale. Some will come to to Jesus or listen to the gospel and give their own condition. Et certains écoutent l'évangile et ils donnent ils posent leurs conditions. Some will base, use baseless condition as they attempt to relate with God. Et certains utilisent les conditions inessentielles et pour comme un euh, euh, une moyen de euh, relater à avec Jésus. You can see here some say some will say well I will believe in God if our team will win. Et certains dit je vais croire en Dieu si notre équipe gagne. Or I will believe in that God and serve him if I pass my exam or my child passes his or her exam. Je vais croire à ce Dieu si mon enfant réussit à son examen ou je réussis ou si je réussis à mon examen. I will examen. believe in God if he, 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 I'm employed I have a, an employment or I get my visa and fly out of this country. Je vais croire à ce Dieu si je gagne euh, le visa que je suis en train de rechercher ou si je voyage hors de ce pays. Are those things we put what what we use to define our god est-ce que ces choses que les conditions que nous mettons sont ces choses que nous utilisons pour définir notre dieu did jesus come and die on the cross so that just simply that's why you get a visa and fly to whatever country you want to go est-ce que jésus est mort sur la croix sauf pour le fait que tu aies un visa et voyager partout où vous voulez si how naive and myopic the human beings are Et vous voyez tellement cet esprit trop étroit que les êtres humains ont. Because we forget the big issue that Jesus came for, which is our sins, and we are concentrating on less important issues. Parce que nous oublions la vraie mission ou pour, pourquoi Jésus est venu, et nous nous focalisons sur les, les inutilités. There are people that have visas and go pass exam are employed who have nothing at all to do with God. Et il y a des gens qui ont réussi à leurs examens, ils ont eu les visas, ils ont visa, ils ont voyagé et ils n'ont pas de relation avec Jésus. So why will you be defining your God by what you will get before et you submit to? Pourquoi dois-tu définir ton Dieu par rapport à ce que tu vas gagner avant d'être soumise? There is a theologian called J.I. Packer. He said, "A God whom we can understand exhaustively uh-huh. and whose revelation of himself confront, uh, confronted us with with no mysteries whatsoever would be a god in man's image and therefore an imaginary god not the god of the bible at all et voici ce théologien qui dit que ce dieu que nous allons comprendre de façon exhaustive et également à, à, de de la révélation de soi-même confronté et son mystère 
euh, quel qu'en soit ce mystère, est un Dieu de l'homme façonné à l'image de l'homme. Et ainsi, il est un Dieu imaginaire et non un Dieu que la Bible propage. So have you been defining Jesus just I, in, in, with respect to what will have, can happen to you, what you want, what you desire, what can happen to your family before you believe in God? Est-ce que vous, en, vous définissez Jésus comme euh, euh, à, à, par rapport à celui qui va, ce, ce qui va se passer dans ta vie, dans ta famille, avant de mettre ta confiance en lui? Then you are trying to create your own God in your own image, not the God of the Bible. Et voici, tu es en train de créer ton propre Dieu à ton image et pas le Dieu probable, proclamé par la Bible. Secondly, how does Jesus challenge human definitions or perspectives? Deuxièmement, comment Jésus défie la définition ou perspective humaine? We know and see God through the image of Jesus Christ. Et nous connaissons Dieu à travers l'image de Jésus Christ. So Jesus' immediate next actions are very fascinating. Et voici l'image ou les, ar- les actions fascinantes de Jésus sont tellement Although he entered Jerusalem as a king in commonness, when he should have come in a very unique way, uh, that according to the expectation of the people. Malgré qu'il est entré à Jérusalem de temps un homme ordinaire et commun, au lieu d'entrer comme un roi respecté, euh, tellement respecté. In that particular section, to summarize it, Jesus also encounters and curses a fig tree that did not bear fruit. Jésus, dans ce contexte, vient en contact avec un arbre figuier qui ne portait pas les fruits et il a maudit cet arbre. This may seem like a baseless action, but as we go further, you will see that it has a reason because Jesus uh, uh, has a reason for every action he carries out. Ceci pourrait sembler uh, semble d'être une, une action uh, insensée, mais Jésus uh, sait pourquoi il fait toutes choses. Essentially, Jesus also comes into the temple during the Passion Week and challenges the establishment of all of what was going on there. Et Jésus entre dans le temple lors de cette semaine de la Pâque et il a défié tout ce qui se passait dans ce temple. He overturned the money changers because they were cheating and change, uh, exchanging of money was going on, and this was going on in the court where the Gentiles had to come and sit to worship God. Et voici, il a défié ces gens-là qui euh, changeaient de l'argent euh, et ceci était pour défier les, les gentils ou les païens qui, euh, qui étaient là. So if we look at the scene of Jesus cursing the fig tree and Jesus uh, turning tables and changing and uh, uh, removing uh, cages and birds going outside, People can say, but is this really Jesus? Et vous pouvez interpréter euh, l'action de Jésus lorsqu'il a maudit cet arbre fig, euh, figuier et également il a renversé tout ce qui se passait du mal dans le temple. Les gens pouvaient juger, est-ce que c'est vraiment Jésus? Jesus was passionate about the, the, the Father's house. That is going to be a house for all nations, but some people were hindered from worshiping because business transactions and other things were going on in the temple. Jésus était tellement passionnant concernant la maison de son père parce que cette maison était réservée pour les nations pour adorer Dieu mais certaines personnes ont changé ça dans un lieu ou pour un lieu des affaires et empêchant ce homme ou ces gens-là de venir adorer Dieu. And that's why we must become passionate about the house of God because there are some people who think that anything can happen in any way in the house of God. C'est pourquoi nous devons être passionnants concernant la maison de Dieu parce que certaines personnes pensent autrement fait n'importe quoi lorsqu'ils sont dans la maison de l'éternel. Jesus challenged their perspective. Jésus a défié leur perspective. Ultimately, Jesus shatters the Israelite mindset. Et du façon ultime, il a brisé la pensée d'Israélites. And changes Israélites. them to have a God, a, a, a different mindset with respect to even the temple of God. Et il a changé ce pensée qui puisse, qui, qui pouvait avoir, qui puisse avoir des pensées différentes concernant la maison de l'Éternel. And within that very passion week, the the disciples were coming back and discovered that the tree that Jesus had cut. Was dry. Et voici, durant cette semaine, les disciples rentraient et ils ont noté avec curiosité que l'arbre que Jésus a maudit était sec. Why did he cause this fig tree? Et pourquoi il a maudit cet arbre figuier? You can study more, but the fact is that there was a kind of hypocrisy he wanted to challenge before the people. 
Et vous pouvez euh, étudier davantage, mais il fut une bucrisie que Jésus voulait défier de ces gens. It was not the season for figs. Ce n'était pas la saison des figuiers. But these fig trees produce leaves as if it will produce fruit. Mais ce figuier, cet arbre figuier a produit les fleurs comme si les, il devait apporter des fruits. As if it, it, it is fresh as it's productive at et that season. Comme si c'était fructueux et productif so, pendant ce période. So Jesus cast that fig tree. Voilà pourquoi Jésus a maudit ce arbre figuier. It is helpful to know that the nation of Israel and its spiritual health is often compared to a fig tree. Et c'est aidant à connaître que la nation d'Israélite euh, Israélite est comparée à ce arbre figuier. The presence of a fruitful fig tree was considered to be a symbol of blessing and prosperity for the nation of Israel. La présence de arbre d'un arbre figuier qui était fructueux était considérée comme un symbole de bénédiction et prospérité pour la nation d'Israël. Likewise, Israël. the absence or death of a fig tree was symbolized judgment and rejection. Et au contraire, l'absence ou euh, euh, la mort de cet arbre figuier symbolisait le jugement et le rejet. So symbolically the fig tree represented the spiritual deadness of Israel. Et d'une façon symbolique, cet arbre figuier euh, représentait euh, la vie la, la, la vie morte de la vie spirituelle morte des Israélites. Who were very religious outwardly with all the sacrifices and ceremonies we are spiritually barren because of of their sins. Et qui était tellement religieux à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils étaient stériles spirituellement. By, by cleansing the temple and cursing the fig tree. Et en euh, 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 on, on dit by cleansing the temple and cursing the fig tree. Et pendant qu'il nettoyait le temple et qu'il a maudit ce arbre figuier. Jesus was pronouncing his coming judgment on Israel and demonstrating his power to carry it out. Il était en train de démontrer euh, son jugement sur Israël, sur Israël et sa puissance dans le futur. In other words, Jesus is communicating a concrete connection between spiritual health of the temple as passed over in Israel and the fruitlessness of the fig tree. Et voici là, il communiquait euh, ces deux liens entre euh, la vie spirituelle, la saine vie spirituelle de ce temple et la Pâque en Israël qui était tellement euh, infructueux. From afar, both the fig tree and the Passover look as though they are healthy and fruitful. Et lorsque vous regardez de loin, euh, la Pâque et ce table figuier semble comme s'ils sont tellement fructueux et bien portants. But upon a closer look, they are not. Mais lorsque vous rapprochez d'une façon, euh, euh, vous regardez cela, ce n'est pas le, la réalité. Perhaps the reason why Jesus come to challenge our own definition as assumption is because the definition and the, 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 the expectation we have are the real problem. Et peut-être Jésus vient défier nos assumptions et définitions parce que nous avons un problème réel dans nos définitions. Our categories have made us dead and the functions of being spiritually dead. Et nos catégories nous ont rendu uh, mortes et le, les fonctions également uh, mortes. But Jesus was exposing in this last week teaching and helping them understand their spiritual deadness. Et Jésus pendant cette semaine enseignait pour exposer leur stérilité et le, la mort spirituelle qui était dans leur vie. Verse 18 of our text say, Le verset 18 de notre texte, The chief priests and the scribes heard it and started looking for a way to kill him. For they were afraid of him because the whole crowd was astonished by his teaching. Les principautés sacrificateurs et les scribes attendirent, euh, les tendirent et cherchaient le moyen de le faire périr. Il était euh, craigné parce que toutes les foules, toute la foule était frappée par sa doctrine. Jesus exposed the hypocrisy and the deadness of these people. Jésus a mis en nul l'hypocrisie et la mort spirituelle de ce peuple. But instead of repenting, they started looking for ways to kill Jesus. Au lieu de se repentir, ils cherchaient le moyen pour, euh, pour dans laquelle ils le tuer. When some people's ignorance is revealed, instead et... of repenting, the tendency is to rebel 
Lorsque l'ignorance de certaines personnes est mise en nul, au lieu de se repentir et tourner de leur mal, ils cherchent les moyens comment à tuer ou terminer avec la personne. How do you respond when the truth about your state and your station is revealed to you? Comment réagis-tu lorsque ton état est révélé à toi? Finally, what kind of Jesus do we need? Et finalement, quel genre de Jésus avons-nous besoin? The Jesus we need is Jesus, a Jesus that is bigger than our own definition and our own uh, expectation. Et le Jésus que nous avons besoin est plus grand que nos attentes et nos définitions. We need a Jesus that is not only going to help us uh, presently now with few things, bread, water, a job, or a, a spouse, husband, or a wife. That is not just the, the, the main thing Jesus is coming to do. Le Jésus que nous avons besoin n'est pas celui-là qui va nous donner le pain, le mari, l'emploi. Le, Ce n'est pas le Jésus que nous attendons à l'instant. Instead of a political leader who might last for only a decade or a few decades for, 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 for people, Jesus provided himself for the salvation of people forever into eternity. Au lieu d'un leader politique qui va qui a un bout de temps pour régner, il se met à notre disposition pour toujours. Jesus is not looking at you and looking at the few years you are going to spend here and now. He's looking at your life and loves you for eternity. Et Jésus ne vous regarde ne vous voit pas comme ceux-là qui vont qui le recherchent pour la vie qu'ils vont passer temporairement pour à l'instant mais il vous regarde, il vous voit pour l'éternité. What does it profit a man if he will gain the whole world and lose his soul? Jesus said that. Et qu'est-ce qui va profiter un homme lorsqu'il regagne tout la terre et il perd son âme? So, what are you learning from this text? Et qu'est-ce que vous apprenez de ce texte? Maybe through the questions that we will, which we will take home, it will cause you to reflect deeper on this text, what Jesus is telling you. Peut-être à travers les questions que nous allons rentrer avec, cela va nous pousser à beaucoup réfléchir sur ce que Jésus est pour nous. Are you missing the way God is active and working in your life simply because you have already decided how he's supposed to work in your life? Est-ce que tu rates le chemin Dieu euh, veut œuvrer activement dans ta vie simplement parce que tu as déjà décidé comment tu supposes qu'il agit dans ta vie? Are you shrinking and flattening God into your own image or are you accepting God in his own ways and categories? Est-ce que tu es en train de rétrécir et engrasser Jésus à ton image ou tu acceptes ce Dieu à son propre image tel qu'il est? Will you define your life as a Christian that you are fruitful? Vas-tu définir ta vie en tant que chrétien? Peux-tu définir ta vie en tant que chrétien tel que futur? The temple was full of activity going on. Le temple était rempli des activités qui se déroulaient. But the people were spiritually dead. Mais les gens étaient morts spirituellement. You might have been very active. Peut-être tu es tellement actif. And you participate in church program and many other things. Et tu participes dans toutes les activités de l'église. But Jesus is more interested in your personal relationship with Him and growth in that. Mais Jésus est vraiment intéressé dans ta vie de croissance personnelle en lui. It teaches us that no matter your religious activities, year in, year out, participating, knowing the Christian calendar, doing all of the, the church year activities, that is not what brings about salvation. Ceci nous enseigne, ceci nous enseigne que malgré toutes les activités que vous prenez pas dans toutes les activités, les programmes de l'église des années, des années, ce n'est pas ce qui est important à Jésus. You may put your clothes on the floor, put your palm front as a symbol of Jesus walking on but have you put your life down vous pouvez euh, étaler les, les, les rameaux les vêtements que Jésus marche au dessus est-ce que vous avez également mis votre cœur pour que Jésus siège sur ça somebody said this quelqu'un a dit ceci anxiety is believing god will get it wrong and bitterness is believing that god got it wrong et l'anxiété c'est croire que dieu ne va pas comprendre et l'amertume c'est croire que dieu a tout raté in principle what he's saying is that when when we are thinking that god will not act right it will not turn out well for me and the rest that is what brings about anxiety and worry et en principe lorsque nous 
euh, prenons que Dieu ne va pas agir de telle manière à, à ma faveur. Voilà ce qui apporte l'angoisse. Et l'amertume, lorsque nous regardons derrière, nous disons, hey, Dieu n'a pas fait tel que je voulais, il n'a pas fait ce que j'attendais. Voilà ce qui euh, nous pousse à dire, il a tout raté. The religious leaders were looking for an opportunity to kill Jesus in verse 18. Les leaders religieux cherchaient l'occasion pour assassiner Jésus comme dans le verset. How will you respond today? Comment vas-tu répondre aujourd'hui? Will you shout Hosanna today and within the week you will shout crucify him? Est-ce que vous allez pousser pousser Hosanna aujourd'hui et au courant de la semaine vous crier vous allez crier euh, crucifiez-le? Do you have a tribal and cultural Jesus that should fit into your category before you accept him? Est-ce que vous avez un Jésus tribal et culturel qui euh, s'aligne dans ta catégorie avant que tu cèdes à lui? Instead of putting palm fronts down, lay your life down for Jesus to walk on. Au lieu de tailler les, 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 les rameaux et les vêtements, il faut étaler ta vie avant que Jésus œuvre sur. How would that happen? Et comment cela pourrait être? For you to break away from your own category and definition and ignorance and embrace the triumphant Jesus. Et pour que vous vous sortez, vous sortez, vous vous séparez de votre ignorance et catégorie et embrassez Jésus triomphant. Note this. Notez ceci. God will never get it wrong. Dieu ne peut jamais euh, faillir ou God will never be defeated. Et Dieu ne peut jamais être vaincu. People may manipulate and have their way. Les gens peuvent manipuler et avoir leur chemin. Like the Pharisees and Sadducees. Et comme les pharisiens et les sadduciens. But when time comes, mais lorsque le moment vient, God shining greatness will be revealed. La grandeur euh, éclatante de Jésus va se révéler. And they will reveal the defeat, the shame and hypocrisy of all those who have been rejecting Christ will be exposed. Et la défaite, la honte et l'hypocrisie de ceux qui ont rejeté Christ sera mis So courageously break away from ignorance and embrace the triumphant Jesus. Ainsi donc courage de façon courageuse c'est c'est pas toi d'ignorance et embrasse Jésus. The word of God has been proclaimed in the church day in day out you come Sunday in Sunday out. But the question I ask you is How are these messages transforming you? La parole de Dieu est propagée de jour en jour, dimanche en dimanche, et la question que je me pose c'est comment cela transforme votre vie? Is it just a religious activity that we come and gather on a Sunday, hear the word and go and our lives are not transformed? Est-ce que c'est seulement une activité religieuse que nous nous rassemblons les dimanches et nous écoutons et nous sortons et les vies et nos vies demeurent les mêmes? I want you to go back out there every Sunday and ask yourself How have I changed or how am I changing because of the message we gathered and shared together? J'aimerais que à chaque reprise que nous nous rassemblons au retour vous vous posez la question comment euh, comment je suis en train de changer ou comment euh, je j'espère changer euh, par rapport à ce message. And from now on I don't want you to tell me pastor I heard you preach well, that I heard that message it was good. No, I want you to tell me pastor because of this message this is how I have changed. Et j'aimerais que vous euh, rendez compte à, à, en disant pasteur euh, à cause de ce message voilà ce que je suis en train de faire maintenant because you can imagine in the heart of Jesus he's looking at all these people throwing palm fronts throwing their clothes but he's looking at their heart he's seeing that they have no room for him at all et vous pouvez entrer dans la pensée de Jésus Christ qui voit tout ce monde en train de tailler les rameaux les vêtements mais lorsqu'il regarde au profond de leur cœur il ne trouve aucune intimité avec lui how can we gather here and celebrate and say Hosanna to Jesus as a man and you go home and abuse your wife and beat your wife and you reject Uh, a, a divine principle. Et comment nous pouvons nous rassembler ici chaque dimanche et nous ch chantons aux anas so, et comme ce, ils ont fait et en tant que homme lorsque vous rentrez dans vos foyers vous euh, tapez sur vos femmes et vous les dénigrez. We gather together, sing and are happy and as a woman you go home and escape and run away to go and hide and have a boyfriend when else you are married. Et voici que nous nous rassemblons et en tant que femme vous rentrez et la nuit où en, euh, votre temps vous Euh, 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 vous euh, 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 quittez pour aller avoir les autres copains ou des euh, amis d'ailleurs. It is ignorance that causes people to operate in hypocrisy. C'est l'ignorance qui pousse à ce que les gens opèrent dans l'hypocrisie. And my prayer, my cry to you is, as we start this week, 
think about your life. Et je pleure dans mon cœur que pendant que nous commençons cette semaine, pensez à propos de votre vie. Jesus came to transform our lives. Jésus est venu transformer nos vies. And if you are not changing, et si vous ne changez pas, the question is, do I need to continue to be here? La question est que est-ce que je suis supposé être ici? The better and the earlier I leave, because if I am here, I may be telling you, you may be thinking that it is well. Le mieux si possible, je quitte parce que si je suis là, vous allez croire que ce, tout va bien. You may just in a while it is well we are moving on together. Et vous pouvez croire que nous marchons ensemble. But if you are not changing, do I need to continue to be here? Mais si vous ne changez pas, est-ce que je, je, je suis supposé rester là? There are other things and other places I can go. Et il y a beaucoup des endroits où je pouvais me rendre. But if I am here, it's for your life, it's for your soul. Mais That is what I'm interested in. Si in. je suis ici, je suis intéressé à ce que vous soyez sauvés. So you can ask yourself, I've been here for four years. How has your life changed? Et vous pouvez poser la question au pasteur est ici pendant quatre ans. Et quel est le changement dans votre vie? And if we are not changing and growing spiritually and deepening our life, my mission here is a failure. Si I better close and go. Vous ne changez pas et si vous ne euh, euh, croitriez pas spirituellement, ma mission ici est euh, est, est, est faillite ou est, est un échec et il, est, il sera temps que je je m'en aille. If we are here and working together and the, the more the time is going the more you are growing grumbling the more you are rejecting the the word of God the more you are in bitterness then what is the goal Si je suis ici euh, le plus que nous nous rencontrons et vous êtes dans les murmures vous êtes dans la mécume et vous ne croitriez pas spirituellement il est inutile que je sois là Instead of concentrating on the word of God and say what is the word of God say I want to be growing more and more you go and sit at your corner oh apostle Dickin has not visited me oh pastor has not visited me my brother my sister Au lieu de te focaliser et creuser et, et creuser la parole de Dieu pour connaître ce qu'il a pour toi et tu rentres dans les comités de mumu, euh, de murmuration pour dire oh le pasteur me rend pas visite le diacre principal me rend pas visite What has the word of God what is the word of God say Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit We cannot gather around and throw palm flowers and celebrate and jump and sing hallelujah and go to our homes and live the same. Nous ne pouvons pas nous rassembler ici et jeter et tailler les rameaux et tailler les vêtements et lorsque nous rentrons nous vivons nos vies ne changent pas. It is better we reduce and we are few and we say yes these are authentic people who are worshiping God evidenced by their lifestyle. Il sera mieux que nous sommes peu et ce sont ces gens ce gens est authentique et qui adore Dieu et cela toute évidence euh, réplique dans I, leur I manière really de vivre. I feel heavy in my heart because we are so many I'm unable to even know the name of every person or family to relate like I'm struggling husband and wife to sit together so that I try to know the crowd is there but the question is if God will ask me to give a, a report about your life what will I say? Et je suis je sais dans mon cœur parce que la foule est tellement énorme et nous sommes tellement beaucoup voilà la raison pourquoi je suis incapable d'identifier et sauf le fait que nous sommes réunis ou nous nous restons ensemble en tant conjoint à l'église si Christ me pose la question donc de rendre compte de chaque vie qu'est-ce que je dirais Instead of us concentrating on the word and studying and growing and even this uh, arguing on the word say what does this word mean what is this to desire to grow we are struggling to see on things that don't matter at all. Au lieu de siéger dans la parole et trouver les points de discussion dans la parole et nous nous siégeons des fois pour les choses inutiles. If I have concentrated and I'm laboring on the word of God it's so that I feed my own soul and feed you. Et si je passe beaucoup de temps pour, pour laborer dans la parole de Dieu c'est pour nourrir mon âme et également le veau. I can divide my time and teach and do business and do other things. Je pourrais partager mon temps et faire des affaires et d'autres choses. But I concentrate because I know that God has given me a mission a mandate for you and I come I tell I'm teaching midweek you are not there Bible study you are not there we labor and at the end of the day your life is full of gaps because we preach today you jump tomorrow 
tomorrow, you jump next week, you come again, and there is a missing link. Et voilà, si je passe mon temps dans la parole, c'est pour nourrir les âmes, c'est pour que nous soyons ensemble. Mais malheureusement, lors de la réunion de mise semaine, nous ne sommes pas là. Et pendant quelques fois, nous commençons une série. Tu participes aujourd'hui, tu sautes de deux ou trois dimanches, tu viens, ta vie est remplie de beaucoup des espaces. My prayer is that Jesus will triumphantly enter your life today. Ma prière est que Jésus entre dans ta vie d'une façon triomphante. Not just that he entered our church Pas or the nation. Juste qu'il entre dans l'église ou dans le temple. And that we will see the evidence in your life. Et que les évidences seront répliquées et dans ta manière de vivre. When, when God enters life. Et lorsque Christ siège dans une People vie, break down in tears because they, they are exposed to their sins. Et ils sont submergés dans dans les âmes ou dans l'âme parce que ils sont brisés. But when people are ignorant and blinded, mais lorsqu'ils sont dans l'ignorance et ils sont aveuglés, Jesus truth and talk about the word of God and sin and people instead cheer and clap. Et voici les choses sérieuses sont parlées de la parole de Dieu et le péché, les gens plutôt acclament. They were singing how Hosanna, hallelujah to Jesus, but Jesus Jesus was in tears. Mais ils chantaient Hosanna, Alléluia Jésus, mais ils étaient, Jésus était dans les larmes. Jesus is weeping. Jésus pleure as he looks at the world. Lorsqu'il regarde le monde entier. What about your life? Et qu'en est-il de ta vie? You've been in church for 10, 15, 20, 30 years. Tu es à l'église pendant 10, 20, 30 ans. What can you show for? Qu'est-ce que tu peux montrer comme tu peux L'hypocrisie, deception, la déception, manipulation, les manipulations oh, life et and family. Où la vie transformée et la famille également. Brethren, bien aimé, it's time to keep religious activities aside. Il est temps pour nous de laisser de côté les activités religieuses and get authentic with Jesus. Et, soyez, et, et entrer de façon authentique Because avec Jésus. If the happens today, Parce que si l'enlèvement se passe aujourd'hui, est-ce que tu vas donner Est-ce que tu vas donner le rapport que j'ai chanté dans la courage j'étais à Bethel pendant longtemps et la réponse de Jésus sera je, est-ce que je, je ne vous connaissais pas We gather to worship corporately in Bethel. Nous nous rassemblons corporellement pour l'adoration à Bethel. God is looking at our individual life. Mais Jésus, Dieu regarde les cœurs individuels. Is Jesus smiling or he is burdened and crying because of your life? Est-ce que Jésus sourit ou il est en larmes à cause de ta vie? Let us pray. Prions ensemble. I want you to pray for yourself. J'aimerais que tu pries pour toi-même. Yahweh, we, Jesus, we come before you with trembling hearts, son. Ah, Lord, as we look at you, yes, we read your word. We shout and sing. But God, when you look at our lives, we are full of hypocrisy, pretense. Ah, Yahweh, Our cry is that you enter our lives with your triumph and power. That division, bitterness, quarreling, lack of forgiveness, Yahweh, will not cloud our lives. This week, as we enter, oh God, beginning today, may be a cleansing week for us as you cleanse the temple. Because you are passionate that your father's house is to be a house of prayer. Because those who pray have to come to prayer with clean hands and clean hearts. This is our cry. Change us. And Lord, let us go out as ambassadors of the kingdom. In Jesus' name. Amen.
Brethren in Christ, good morning.